عرض سلام خسته نباشید شاگردان عزیز امید است در آغوش گرم خانواده هایتان از صحت کافی برخوردار باشید ما امروز آغازگر میشیم درس نهم کیمیا درس دهم کیمیا که مربوط الکاین هاست که الکاین ها از جمله مرکبات غیر مشبوع الفاتیک هاست اگر قلم و کتابچه آماده بده باشم ما درس الکاین ها را شروع میکنیم الکاین ها باید در نخست بگوییم که از جمله مرکبات غیر مشبوع است از جمله الفاتیک های غیر مشبوع است از جمله الفاتیک های غیر مشبوع است به خاطر غیر مشبوع است به خاطر که الکاین ها در ساختمانشان رابطه سیگانه یا تریپل دارند از همین خاطر از جمله مرکبات غیر مشبوع است دیگه الکین ها یا الکاین ها الکاین ها در ساختمانشان در ساختمانشان حداقل حداقل دارای حداقل دارای یک رابطه یک رابطه سیگان است یا هم تریپل باوند است از همین خاطر است که الکاین ها از جمله مرکبات غیر مشبوع است اگر ما شما یک مرکب الکاین رسم بکنیم بین کاربن ها باید حداقل یک رابطه سیگانه باید موجود باشه یعنی کاربن سه رابطه با کاربن دیگه یک رابطه شم با ناصر دیگه و قرار به شکل چهار رابطه کاربن پر میشه اگر ما شما به ساختمان مرکب نگاه کنیم زاوی ولانسی مرکب 180 درجه است چون کاربن دارای دو رابطه یعنی با دو عنصر رابطه داره از همین خاطر هایبرید الکاین ها اس پی خالی است ساختمانشان هم خطی است خواص دیگه شبالش اگر بس کنیم الکاین ها الکاین ها دارای الکاین ها دارای رابطه های دارای رابطه های سیگما سیگما و پایان دار رابطه های سیگما و پایان یعنی از رابطه سیگانه یک داش سیگماس دو دانش هم رابطه پای است از همین خاطر میگیم که هم رابطه سیگما داره و هم رابطه پای داره که رابطه سیگما را شکلش به شکل نشان میتیم و رابطه پایم که شما از ریاضی هم باید داریم به شکل است رابطه سیگما و رابطه پای دار است خب دیگه طول رابطه طول رابطه میان کاربون هایشان میان کاربون هایشان نسبت به نسبت به الکان ها و الکین ها نسبت به الکان ها و الکین ها کوتاتر است اگر از بخش اگر از درس الکین به یاد داشته باشین به هر اندازی که رابطه ها زیاد شود به او اندازه طول رابطه بیشتر میشه کمتر میشه از همین خاطر چون الکان رابطه شان سیگان است پس رابطه شان به او اندازه طولش هم کمتر است نسبت به الکان و الکینه دیگه الکاین ها نسبت به یا نظر به الکان ها الکان و الکین فال تر است نسبت به الکان و الکین فال تر است چون ما شما در درس های قبلی گفتیم به هر اندازه یک مرکب غیر مشبو تر باشه به اون نسبت فعالیت شم بیشتر میشن دیگه الکاین ها دارای فرمول جمعی شان دارای فرمول جمعیه فرمول جمعی که شان است سی ان اچ دو ان منفی دو است یعنی از الکین ها دو های دروجن کم دارن از الکان ها در ساختمانشان چهار های دروجن کم دارن از همین خاطر فرمول جمعی الکاین ها سی ان اچ دو ان منفی دو است به خاطر که شما سوال پرسان کرده بودین چرا الکین یا الکاین مرکب یا کاربونه ندارم جواب شمی است ما گفتیم باید در الکاین ها حد اقل میان دو کاربون یک رابطه سیگانه موجود باشه از همین خاطر میگیم که باید 
اولین مرکبش دو کاربن باشه اگر یک الکاین دارای دو کاربن باشه که اولین مرکبش است فرمول جمعی مرکب اولشان سی دو اچ دو میشه به خاطر که قیمت این اینجا نشانه هنده قیمت کاربن است اگر این دو باشه دو ضرب دو چار منفی دو باز هم دو میشه پس اولین مرکبشان است نامش است ایتاین یا اسیتلین نام اولین مرکب الکاین ها اسیتلین یا هم اسید یا ایتاین است اگر یک الکاین در ساختمانش دارای سه کاربن باشه اگر تعداد کاربنشان سه تا باشه در او حالت فرمول جمعش میسه سی سی اچ چار میشه به خاطر که اگر قیمت ان سه بوده باشه دو ضرب سه شش منفی دو چار میشه دومی مرکبشان است نام مرکب است پروپاین که دومین مرکب خاندان الکاین هاست خب اگر متوجه تا باشین الکاین ها نام هایشان به حروف وای ان ای ختم میشه پس ما شما یک مرکب الکاین از سه حروف آخریش میشناسیم که حروف نامگذاری یا پسوند نامگذاری الکاین ها وای ان ای هر مرکبی که با این سایه هر ختم شود حتما مربوط خاندان الکاین هاست اگر یک مرکب الکاین دارای چهار کاربن باشه که مرکب شما را سیو مشان میشه دو حالت فرمول جمعش میشه سی چار و اچ شش میشه بخاطر که اگر این چار باشه دو ضرب چار هشت منفی دو شش میشه که مرکب شما را سیو مشان است نام مرکب است بیوتاین که مرکب شما را سیو الکاین هست اگر یک الکاین دارای پنج کاربن باشه دو حالت فرمول جمعی الکاین میشه سی پنج و اچ اشت میشه مثل الکین ها و الکان ها سه مرکب اولشان داره نام های خاص است به کدام طریقه نامگذاری ارتباط نمیگیره اما از کاربن پنجم به بالا نظر به تعداد کاربنشان نامگذاری میشه مرکب دارای پنج کاربن است الاتین شما باید داریم پنج پنتا میگن پس نام مرکب میشه پنتاین پن یعنی وای اینی علاوه میشه مرکب نامگذاری میشه اگر یک الکاین دارای شش کاربن باشد دو حالت فرمول جمعش میشه سه شش و اچ ده مرکب دارای شش کاربن است الاتین شش میگیم هگزا جمع پسوند نامگذار الکاینی میشه نامش میشه هگزاین اگر یک مرکب الکاین دارای هفت کاربن باشد دو حالت فرمول جمعش میشه سی هفت و اچ دوازده میشه چون اگر این هفت باشه دو ضرب هفت چارده منفی دو میشه دوازده مرکب شماره ششم شانسی هفت کاربن است مرکب داره هفت کاربن است سلاتین هفته میگیم هتا جمع پسوند نامگذار الکاین میشه نامش میشه هپتاین اگر یک الکاین دارای هشت کاربن باشد دو حالت فرمول جمعش میشه سی اشت و اچ چارده میشه مرکب دارای هشت کاربن است پس دلاتین هشت میگیم اکتا جمع پسوند نامگذاری الکاینی میشه یعنی وای یعنی اضافه میشه نامش میشه اکتاین اگر یک مرکب الکاین دارای نو کاربن باشن قیمت این باشه مسایی به نو دو حالت فرمول جمعیش میشه سی نو ایچ شانزده میشه مرکب داره نو کاربن است دلاتین نو را میگیم نونا جمع پسوند نامگذار الکاینی میشه نامش میشه نو ناین میشه و بالاخره شما را دومش که این مسایی به دست دو حالا فرمول جمعش میشه سی ده و اچ هجده که نام مرکب است دکان چون مرکب داره ده کاربن است در آتین در میگیم دکا جمع پس واند الکاینی میشه نامش میشه الکاین پس اگر شما یک مرکب دیدین که های دروجنشان از دو چند کاربنش دو عدد کمتر باشه پس مربوط خاندان الکاین هاست که ده مرکب اول بسیار مهم است حتما به حافظه بسپاریم این بود خواص الکاین ها الکاین ها چون مرکب اولش به نام اسیتلین یاد میشه به نام خاندان اسیتلین نیز مشهور هست دیگه داریم ایزومیری در الکاین ها در الکاین ها ایزومیری چگون است داریم ایزومیری در الکاین ها ایزومیری در الکاین ها خب در درس های قبلی هم بالا شما شما بالا ایزومیر ها بحث زیاد کردیم بازم خیلی خلاص مرور میکنیم میگیم ایزومیر 
هرگاه دو مرکب عضوی فرمول جمعیش با هم مشابی باشد اما فرمول مشارش از هم تفاوت داشته باشد و نام ایزومیر ها یاد میشن پس الکاین ها نیز داره ایزومیر ها هستن در الکاین ها ایزومیری بر دو نوستن اول داریم ایزومیری شماره یکم ایزومیری بدون تغییر بدون تغییر موقعیت رابطه سیگانه رابطه سیگانه اول داریم ایزومیری بدون تغییر موقعیت رابطه سیگانه چگون است؟ مثال کار میکنیم دو مرکب رست میکنیم که با هم ایزومیر بوده باشند سی اچ رابطه سیگانه رابطه کاربون رابطه سی اچ رابطه گروپ میتایل رابطه سی اچ دو رابطه سی اچ سی این مرکب شماره یک باشه مرکب شماره دوم رسم میکنیم سی اچ رابطه سی رگانه تریپل رابطه کاربون رابطه سی اچ دو رابطه سی اچ رابطه سی اچ سی رابطه هم سی اچ سی دو مرکب از نظر ساختمان متفاوت است هرگاه فرمول جمعی هر دو مرکب با هم ببینیم فرمول جمعی هر دو مرکب است سی شش و اچ ده یعنی مرکب هگزاین است اما ساختمان چون از هم دیگر تفاوت دارن قسمی که در مرکب بالا میبینین گروپ متایل بالای کاربون سوم نصب است در مرکب پایین گروپ متایل بالای کاربون چهارم نصب است اما در هر دو مرکب میبینین رابطه سیگانه بالای کاربون اول است پس در هر دو مرکب موقع رابطه سیگانه ثابت است اما موقع رادیکال ها متغیر است پس این دو مرکب با هم دیگر ایزومیر است بدون تغییر موقع رابطه سیگانه شاگردان آهد عزیز ما الکاین ها را از روی رابطه سیگانه میشکشد اگر یک مرکب عضوی در رابطه سیگانه باشد من مرکب خاندان الکاین ها مربوط میشن شما را دوم داریم ایزومیری الکاین ها ایزومیری با تغییر موقعیت رابطه سیگانه ایزومیری با تغییر موقعیت رابطه سیگانه موقعیت رابطه سیگانه اگر در یک مرکب الکاینی موقعیت رابطه سیگان تغییر بخورد من خاصیت مرکب هم تغییر میکنم دو مثال کار میکنیم با هم نگر ایزومیر بوده باشند اول داریم سی اچ دو سی اچ سی رابطه کاربون رابطه سیگانا رابطه کاربون رابطه سی اچ دو رابطه سی اچ سی باشه این مرکب شماره یک ماست مرکب شماره دوم رسم میکنیم سی اچ رابطه سیگانا رابطه کاربون، رابطه سی اچ دو، رابطه سی اچ دو، رابطه هم سی اچ سی باشه این دو مرکب با هم ایزومی رست به خاطر که هر دو مرکب اگر ما شما فرمول جمعی شایافت بکنیم فرمول جمعی هر دو مرکب است سی پنج و اچ هشت است یعنی مرکب پنتاین است اما این دو مرکب با هم دیگر مشابه نیست خواستش از هم دیگر تفاوت دار هم خواست فیزیکیش هم خواست کیمیاش به خاطر که اگر ما بالای مرکب بالا دقیق تر نگاه کنیم رابطه سیگان بالای کاربن دوم نصب است در مرکب پایین بالای کاربن اول نصب است اگر در یک الکاین موقعیت رابطه سیگان تغییر بکنه حتما خواص مرکب هم تغییر میکنه پس این دو مرکب با هم دیگر ایزومیر است با تغییر موقعیت رابطه سیگان یعنی فقط این دو مرکب وجه مشترکشان فرمول جمعیش است سی پنج و اچشت اما این دو مرکب از نظر خواص از هم دیگر تفاوت کلی داره این بود ایزومیری در الکاین ها دیگه بس میکنیم بالای نامگذاری الکاین ها الکاین ها چگونه نامگذاری میشن نامگذاری مرکبات الکاین ها نامگذاری الکاین ها الکاین ها به دو طریقه بسیار مهم نامگذاری میشه یکی طریقه اشتقاقی یا ریشنل دیگه طریقه علمی یا همون طریقه مشهور آیوپک است اول داریم شماره یکم نامگذاری الکاین ها به طریقه اشتقاقی یا طریقه ریشنل طریقه اشتقاقی 
و طریق اشتقاقی مرکبات الکوینی چگونه نامگذاری میشه با ذکر مثال واضح میسازیم یک مثال نشه کنیم مثلا سی اچ سی گروپ متایل است رابطه کاربون رابطه سیگانه رابطه کاربون رابطه سی اچ سی اگر ما شما این مرکب الکوین خاص باشیم به طریقه اشتقاقی یا رشنان لام گذاری کنیم ما مجبور هستیم که گروپ اسیتلین به حیث اتم مرکزی یا زنجیر اصلی قبول بکنیم این اینجا دو کاربونی که بالایشان رابطه های سیگانه وسط است ایره باعث زنجیر استی یا زنجیر پرنسپال قبول میشه مطابقی کاربون ها به حیث زنجیر فرعی یا زنجیر سبچین قبول میشه مرکب داره دو سبچین است هر دوش هم متایل است پس نام مرکب میشه چون بالای اسیتلین دو متایل نست پس داریم دای متایل دای متایل که هر دو هم به طرف چپ هم به طرف راست نام مرکب دو کاربون الکوین باید داشته باشین اسیتلین بود پس نام مرکب است دای متایل اسیتلین دای متایل اسیتلین مثال دیگه کار کنیم به طریق اشتقاقی نامگذار الکوین ها مثلا CH3 رابطه CH2 رابطه کاربون رابطه سیگانه رابطه کاربون رابطه فرزن CCH7 باشه نام مرکب الکاین به طریق اشتقاقی چی است؟ این مرکب الکاین است خاطر که داره رابطه سیگان است مشخص الکاین داشتن رابطه سیگان است گفتیم به طریق اشتقاقی همیشه گروپ اسیتین به حیث هستی مرکب قبول میشه به حیث زنجیر هستی قبول میشه یعنی دو کاربونی که بالایشان رابطه سیگان و نصب است به حیث زنجیر هستی قبول میشه این هستی مرکب است مطابقی طرف چپ و طرف راست به حیث زنجیر های فرعی یاد میشه به طرف راست مرکب پروپایل نصب است به طرف چپ مرکب اتایل نصب است پس نام مرکب میشه اتایل دیگه پروپایل دیگه مرکب سبچین یا زنجیر فری نداره نام مرکب دو کاربون الکوین نامش است اسیتلین پس نام مرکب است اتایل پروپایل اسیتلین این بود نامگذاری الکوین ها به طریقه اشتقاقی یا به طریقه رشنان داریم شماره دوم طریقه بسیار مهم که در کنکور کار بود زیاد داره طریقه علمی است یا طریقه مشهور آیپک است طریقه آیپک که به طریق آیپک میتونیم تمام مرکبات عضویر ما شما نامگذاری بکنیم که مخفف انترنشنل یونیان پیور اکلای فور اپلای کیمستری است یعنی خیلی خلاص آیپک یاد میشه طریقه آیپک در مرکبات قبلی هم بس کردیم دارای سه مرحل است یافتن زنجیر طویل مرحله دوم شماره گذاری زنجیر طویل و آخیرا نامگذاری صورت میگیره یک مثال کار میکنیم داریم سی اچ سی رابطه کاربون رابطه سیگانه رابطه کاربون رابطه سی اچ رابطه سی اچ سی رابطه سی اچ سی نام مرکب الکاین به طریقه آیپک چی است؟ طریقه آیپک دارای سه مرحل است. اولین مرحل یافتن زنجیر طویل یا لانگست چین است. یک کاربون، دو کاربون، سه کاربون، چهار کاربون، پنج کاربون. یا یک کاربون، دو کاربون، چهار کاربون، پنج کاربون. هر کدام شما خواسته باشه میتونیم به حیث زنجیر طویل گرفته میتونیم. پس ما زنجیر مستقیم به حیث لانگست یا زنجیر طویل قبول میکنیم. مرحله دوم شماره گذاری است شماره گذاری زنجیر طویل از طرف آغاز میشه که به او طرف رابطه سیگانه نزدیک باشه به طرف چپ نزدیک تر است به خاطر از طرف چپ بالای کاربون دوم است از طرف راست بالای کاربون سوم پس از طرف چپ شروع میشه این کاربون شماره یک شماره دو شماره سه شماره چهار شماره پنج پس لانگس چین یا زنجیر طویل داره پنج کاربون است و رسیم به مرحله اخیر که نامگذاری میشم بالای کاربون چهارم یک متایل نصب پس میگیم چهار متایل که متایل اینجا سبچین یا زنجیر فرعی یا منشعب مرکب است چهار متایل دیگه مرکب سبچین یا زنجیر فرعی نداره 
و لانگس چین دارای پنج کاربن است مراکب پنج کاربن از اونجا باید داشته باشین از درس امروز نامش از پنتاین نام مراکب است چار متایل پنتاین در ختم نامگذاری موقعیت رابطه سیگانه هم باید ذکر شد بالای کاربن دوم رابطه سیگانه پس میگیم که پنتاین دو پس نام مراکب مکمل میشه بالای کاربن چار متایل نست پس زنجیر سی پنج کاربن داره پنتاین و زنجیر رابطه سیگانه بالای کاربن دوم نست پس پس میگیم چار متایل پنتاین دو نام آیپک مراکب است خب شاگردان نهایت عزیز رسیدیم به ختم درس دهم ده کیمیا اگر در رابطه به درس امروز سوال داشته باشه میتونین بر روز جمعه بر ما سوال بفرستین ما بر شما روز جمعه سوالتون جواب میگویم برای حل بیشتر سوالات درس امروز و درس های قبل میتونین از بانک های سوالات ما استفاده کنین و بقیه روستان خوش خدا یارو نگه دارتون.